ഹദഹിലോഹുഫലമുദില്ലഹുമയുദുലിൽഹുഫലഹദിയലഹദ്ദഹുലഹുഅഷഹദുഅല്ല أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد <تصفيق> ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ഓലൈക്കുമുഖ്യുലോയുസിമുഖിമ ഇലൈക്കിത്ത അലഹമില്ല സമസ്ത പ്രശംസ സമസ്ത ഐബാദത് ബന്ദിഗി ഉപസന അർച്ചന ത്യാഗ തിതിക്ഷ നജർ മാനോദ് ശുധുമാത്ര എക്മാത്ര അല്ലാ സുബാന ഹുവത്തലാർ ജുന്നൈ ജെ അല്ലാ സുബാന ഹുവത്തല അമദർക്കെ താർ ദയായി സുസ്ഥ രേഖേസൻ സുഖലി ബലി അലഹമില്ലാ এই মুহূর্তে এখনো অনেক ভাইয়েরা হাসপাতালের বেডে তারা কাতরাচ্ছেন সুস্থ নন অসুস্থ বলেই কি বলেই অসুস্থ তারা সুস্থ হওয়ার জন্য কত আশা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করছে কেউ বা আল্লাহর দয়ায় সুস্থ হচ্ছে আবার কেউ ওই অসুস্থতেই একেবারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে এই কঠিন পরিস্থিতিতে থেকে আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে রক্ষা করে সুস্থ করে আজকের এমন জুমার দিনে মসজিদে আসার জন্য তৌফিক দান করলেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে আবারও সুখিয়া জানি বলি আলহামদুলিল্লাহ অথবা দরুদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুধ সৈয়দ উল মুরসলিন খতমুল নবী নবিকুল শিরোমণি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ শকুল বলি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আজকে ইয়মুল জুমার দিনে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব তৎসঙ্গে যারা অভিভাবক বৃন্দ রয়েছেন তাদের জন্য কিছু পরামর্শ ও পাশাপাশি 
আজকে এই দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বেদাত অশ্লীলতা বর্বরতা চলে থাকে এটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত দু একটি কথা বলে আমার জুমার খুদ বা কেটি করবো আমার তৌফিক এল্লা বিল্লা আলী হিতা অক্কেল তো এলে হিউনি প্রিয় উপস্থিতি প্রথমেই আমরা জেনে নেই মাদ্রাসা শিক্ষা আসলে কি মাদ্রাসার শব্দটা নিয়ে একটু আমরা ব্যাখ্যা করব মাদ্রাসা একটা আরবি শব্দ যে মাদ্রাসা শব্দটি এসেছে দারসুন থেকে দাল রর একটা সিল দারসুন এই আরবিতে দারসুন শব্দের অর্থ হল পাঠ যেটাকে আমরা একটু সহজেই বুঝি পড়া পড়াশোনা করা দারসুন আরবি এই দারসুন শব্দের ইসমি জার্ফ শব্দটি হল মাদ্রাসা মানে যেখানে পাঠ করা হয় যেখানে লেখাপড়া করা হয় সেই জায়গা স্থান দারসুন মানে পাঠ মাদ্রাসা মানে পাঠের স্থান তার মানে মাদ্রাসা আসলে কোন জায়গা যেখানে লেখাপড়া করা হয় অধ্যয়ন করা হয় পড়াশোনা করা হয় এই শব্দটাকেই যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় দেখতে যাই তাহলে এর হুবহু ইংরেজিটা আসবে স্কুল এই জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে এরকম নাম দিয়ে থাকেন স্কুল অব দ্য হলি কোরআন স্কুলটা আসলে ইংরেজি এর আরবি কি মাদ্রাসা বাংলা কি বিদ্যালয় বা যেখানে লেখাপড়া করা হয় এবার মাদ্রাসা সারা বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে মাদ্রাসা শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা যেই শিক্ষায় রয়েছে প্রকৃত সৎ চরিত্রবান আদর্শ মানুষ তৈরির অবকাঠামো নিয়ম নীতি মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল যেখান থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া শেষ করে একজন আদর্শ মানুষ সৎ মানুষ যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটা হলো মাদ্রাসা শিক্ষার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সকল প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য হলো মানুষ লেখাপড়া করবে আলোকিত মানুষ হবে সে সত্য এবং মিথ্যা জানবে শিখবে বুঝবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠান অনেক রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক রয়েছে মাদ্রাসা অনেক রয়েছে স্কুল অনেক রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক রয়েছে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে অনেক স্কুল রয়েছে যে স্কুলে কি সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যে বিদ্যালয়ে কি সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় সঠিক শিক্ষাটা আসলে কোথায় সঠিক শিক্ষাটা রয়েছে মাদ্রাসায় যেটার প্রথম শুরুটা হয়েছিল দারুল আর কম বিশ্বনবী জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানায় আর কম একজন সাহাবির ঘর ওনার বাড়িতে ওনার ঘরে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেখানে একজন সাহাবিকে শিক্ষক নিয়োগ করে সেখান থেকে কোরআনের তালিম কোরআনের শিক্ষা দেওয়া সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন সেইটাকে সেই ঘরটাকে আজও পর্যন্ত দারুল আরকাম দার মানে হচ্ছে ঘর আরকাম একজন সাহাবের নাম আরকামের ঘর যেই ঘরে কি করা হয় কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় দিন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় মাসলা মাসাইল শিক্ষা দেওয়া হয় সম্মানিত উপস্থিতি বর্তমান সময়ে বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া করে তারা সার্টিফিকেট অর্জন করছে সার্টিফিকেটের দিক থেকে তাদের যোগ্যতার অভাব নাই কিন্তু সেই মানুষগুলোকে দিয়ে যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন কিন্তু তারা প্রকৃত মানুষত্ববোধ মানবতা ঠিক রেখে তাদের পরিচালনা তারা করতে পারে না দুর্নীতি 
ওই ডাকাতি খুন খারাপ ইত্যাদি দিয়ে ভরা যে শিক্ষা একটা মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে না যেই শিক্ষা একটা মানুষকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখতে পারে না যেই শিক্ষা একটা মানুষকে জেনা বেবিচার বেহায়াপনা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করতে পারে না সেটা আবার কেমন শিক্ষা সম্মানিত উপস্থিতি যেই সময়ে মানুষ যেই সময়ে মানুষ শিক্ষার নামে যেই সময়ের মানুষ শিক্ষার নামে অশ্লীলতা বেহায়াপনা বর্বরতা খুন খারাপি জেনা বিবিচার ইত্যাদিকে সভ্যতার নামে সভ্যতা মনে করে সভ্যতা মনে করে সাদরে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিয়েছে সেই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্বটা অপরিসীম প্রতিষ্ঠান অনেক রয়েছে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাটাই কথা শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলে একটা কথা রয়েছে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড আমি বলবো শব্দটাকে আরেকটি সংশোধন করা দরকার সেটা হলো শুধু শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড হয় না শিক্ষাটা হতে হবে সুশিক্ষা কি শিক্ষা সুশিক্ষা যদি সুশিক্ষা হয় তবে সেটা জাতির মেরুদণ্ড হবে যদি সুশিক্ষা না হয় তাহলে সেটা জাতির মেরুদণ্ড হতে পারে না যেটা জাতি আরো ধ্বংস টেনে আনবে জাতিকে আরো অশ্লীলতা বর্বরতার দিকে নিয়ে যাবে যে শিক্ষা এরকম একটা সময়ে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে একটু আলোচনা করব মাদ্রাসা শিক্ষায় আসলে কি শিখানো হয় সর্বপ্রথম আমি পবিত্র কোরআন থেকে সরাতুল আলে ইমরানের একশো চার নম্বর আয়াত আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন ওয়ালতাকুম মিনকুম ওম ওহে পৃথিবীর মানুষ ওয়ালতাকুম মিনকুম উম তোমাদের ভিতরে একটা দল থাকা দরকার উম্মা থাকা দরকার একটা দল থাকবে সেই দলের কাজ কি হবে সেই দল মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে ভালোর দিকে ডাকবে তারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে তারা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেবে কেউ যেন অন্যায় কাজ না করে অন্যায় কাজ দেখলে সেটা প্রতিহত করবে সাথে মানুষকে নিষেধ করবে এই ধরনের যদি কোনো দল থাকে আল্লাহ তালা তাদের পুরস্কার ঘোষণা করে পবিত্র করণে বলছেন এই ধরনের দলে যারা থাকবে তারা হলো সফল কাম তারা কি সফল কাম এখন আসেন রবুল আলমিন পবিত্র করণের সৌরত আলাকের প্রথমে বলেছেন পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের সবারই জানা রয়েছে পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আসলে রবুল আলমিন যে শিক্ষার কথা বললেন পড়তে বললেন সেই পড়াটা কিন্তু আসলে স্কুলে হয় না সেই পড়াটা কিন্তু আসলে ভার্সিটিতে হয় না সেই পড়াটাই হয় মাদ্রাসায় কোথায় হয় মাদ্রাসায় যদি আমরা বলতে চাই এলমি ওহি রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে সর্বশেষ কে আমর পর্যন্ত একটা ধর্মকে বহাল রেখেছে সেই ধর্মের নাম হলো ইসলাম ধর্ম কি ধর্ম ইসলাম ধর্ম এই ধর্মের ব্যাপারে রব্বুল আলমিন পবিত্র করণে বলেছেন অমাই গাইরাল ইসলাম যে ব্যক্তি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে অনুসরণ করবে মানবে ফাল্লাই ইকবালা মিনহ সেটা আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় কবুলযোগ্য নয় অবশিষ্ট থাকবে যে ধর্ম সেই ধর্মের নাম হলো ইসলাম এই ইসলাম ধর্মটা পাব আসলে আমরা কোথেকে ইসলাম ধর্ম আমরা কোরআন এবং সৈ সৈন্য থেকে পাবো ইসলাম ধর্ম যিনি পাঠিয়েছেন এই ইসলাম ধর্ম কিভাবে পাওয়া যায় ইসলাম ধর্ম কাকে বলে ইসলাম ধর্মের করণীয় কি ইসলাম ধর্মের ভিতরে কি কাজ রয়েছে কি মানহাজ রয়েছে এটার জন্য তিনি একটি গাইডলাইন পাঠিয়েছেন সেই গাইডের নাম হলো আল কোরআন কি বলেন তো আল কোরআন এই আল কোরআনকে পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ তালার ভাষা সরাসরি যদি বুঝতে সমস্যা হয় এই কোরআনের ভিতরে 
অনেক ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কথা বলা হয়েছে এই কথাগুলো মানুষ যেন বুঝতে যদি না পারে এই জন্য রব্বুল আলমিন একজন নবী প্রেরণ করলেন নবীর নাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এই কোরআনের ব্যাখ্যায় কোরআনের মর্মটাকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তিনি বলেছেন এই বাণীকে বলা হয় সুন্না কোরআন এবং সহি সুন্না এক কথাই কোরআন এবং সহি সুন্না রব্বুল আলমিন বললেন প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই পরাটা আসলে রয়েছে কোথায় কোরআন এবং সহি সুন্না কোরআন এবং সহি সুন্না এই পড়া এই পড়াটা পড়তে গেলে আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় মাদ্রাসায় সম্মানিত উপস্থিতি মাদ্রাসার শিক্ষার গুরুত্বটা অনেক বেশি আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিন্তু সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া করে আসলে দেখা যাচ্ছে তাদের ভিতরে যে একটা মানুষত্ববোধ তাদের ভিতরে যে একটা হালাল হারাম ন্যায় অন্যায় অশ্লীলতা বেহায়াপনা ইত্যাদি তারা যেন বাসাই করতে পারে না এমন শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হচ্ছে আজকে যদি আমরা থাকাই স্কুল কলেজের দিকে ক্লাস এইটের একজন ছাত্র ক্লাস সেভেনের একটা ছাত্র সে কি করছে অশ্লীলতা নিয়ে সে ব্যস্ত নাচ গান ইত্যাদি নিয়ে সে ব্যস্ত এটা কেমন শিক্ষা যে ক্লাস ওয়ান থেকে নি সাত বছর লেখাপড়ার করার পরে সে আসলে জানলই না যে হালাল কাকে বলে হারাম কাকে বলে ন্যায় কাকে বলে অন্যায় কাকে বলে আসলে কোনটা জায়েজ কোনটা না জায়েজ কোনটা বৈধ অবৈধ কোনটা অশ্লীলতা আর কোনটা ভালো এটা সে বাসাই করতে পারে না এমন শিক্ষা দিয়ে লাভ কি হবে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য একমাত্র আদর্শ সৎ ব্যক্তি হিসেবে আপনার সন্তানকে গড়ে তুলতে চাইলে মাদ্রাসার কোনো বিকল্প নাই এখন এখানে আমাদের অনেকগুলো কথা রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার যারা শিক্ষিত হয় মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে তারা তো বড় কিছু হতে পারে না তারা তো আর্মি পুলিশ তারা তো মন্ত্রী অমুক তমুক হতে পারে না তারা কি করে মাদ্রাসা শিক্ষা করার পর তাদের ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না এই ধরনের টেন্ডেন্সি এই ধরনের চিন্তাভাবনা আমাদের অনেকের ভিতরে রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি এই চিন্তার পরিবর্তন করতে গিয়ে আমি আপনাদেরকে এই পরামর্শটুকু দিতে চাই সেটা হলো যে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাই আপনার সন্তানকে দিতে হবে তা নয় আপনি মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি আপনি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতেও পড়াবেন কারণ হচ্ছে এই মাদ্রাসাগুলো সারা বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সরকারি বা ভালো কোনো সার্টিফিকেট এখান থেকে দেওয়া হয় না সরকারি কোনো মান এখান থেকে নাই আপনার বাচ্চাকে আপনি হেডস মাদ্রাসায় দিবেন কোরআনের হাফেজ হবে হাফেজ হওয়ার পর সে একটা সার্টিফিকেট পাবে সার্টিফিকেটটা কি সরকারি সার্টিফিকেট না সরকারি নয় তাহলে সরকারি সার্টিফিকেট নয় আপনি এটা অর্জন করার জন্য ওখানে হাফেজ হয়ে কি হবে ওখানে আলেম হয়ে কি হবে তার একটা সার্টিফিকেট নাই এটা কোনো সরকারি নয় যেটার কোনো মান সরকারের কাছে নাই সুতরাং এখানে না দিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে স্কুলে দিচ্ছেন ক্লাস ফাইভ পাস করলেই পাঁচ বছর লেখাপড়া করলেই সে একটা সার্টিফিকেট পায় প্রাইমারি সার্টিফিকেট আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি এবার আমার সন্তানকে যোগ্য করে তুলছি সে এবার একটা সার্টিফিকেট পেয়েছে সে যে যোগ্য তার একটা প্রমাণ সরকার দিয়েছে আসলে কি এটাই বাস্তব না কোনো দিন নয় একটু আগে এই জন্যই বললাম বর্তমান সময়ে আমরা শিক্ষার নামে অশ্লীলতা বেহায়াপনা ইত্যাদি নিয়ে কিন্তু ব্যস্ত হয়ে আছি আমাদের সন্তানেরা স্কুলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে তারা সেখানে গিয়ে নাচ গান ড্যান্স করছে আজকের মতো একটা দিন যেই দিনের ব্যাপারে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন যত দিবস রয়েছে যত দিবস রয়েছে দিবস পালন করা এটা হলো শয়তানের কাজ এটা হলো হারাম এটা কি দিবস পালন করার কোনো সুযোগ ইসলামে নাই যদি দিবস পালন করার কোনো সুযোগ ইসলামে থাকতো তাহলে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জামানায় তিনি স্বয়ং যেই ধরনের যুদ্ধগুলো করেছিলেন বদরের যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ যে এক একটা যুদ্ধ ছিল ইসলাম টিকে থাকা না থাকার প্রশ্ন যেই যুদ্ধগুলো ছিল এরকম কঠিন যুদ্ধ সেই যুদ্ধ করার পরে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ওই দিবসটাকে কেন্দ্র করে সাহাবাদেরকে নিয়ে কোনো দোয়া অনুষ্ঠান কোনো মাহফিল কোনো কিছু করেছেন কোনো কিছু করেন নাই কারণ বিজয় হওয়া না হওয়া এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ চেয়েছেন বিজয় দিয়েছেন সেটা নাকি আপনার আমার নাচ গান করার কোনো কিছু নাই 
ঠিক অনুরূপভাবে বর্তমান সময়ে বছরের শেষ দিন আজকে যে সময় আমি দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছি আজকে দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর মানে বৎসরটা আজকে কি হবে শেষ হবে এই বৎসরের শেষ দিন অনেকেই আজকে সারা দিন প্রস্তুতি নেবেন কিসের প্রস্তুতি নেবেন বলেন তো সারা রাত বেহায়াপনা করতে হবে অশ্লীলতায় ডুবে থাকতে হবে সভ্যতার নামে অসভ্যতায় হাবুডুবো খেতে হবে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনেকেই বা ফুল কিনছেন অনেকেই কি করছেন আজকে রাত্রে জেনাবে বিচার করা যাবে কিভাবে আল্লাহ তালা পবিত্র করেন সুরতুল ইসলাম বত্রিশ নম্বর আয়াতে বললেন ওলা তাকরাবুজিনা ইন্নু কানা ফাঁকিলা ওলা তাকরাবুজিনা ওই পৃথিবীর মানুষ তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ে না ওলা তাকরাবুজিনা ইন্নু কানা ফাঁকিসা নিশ্চয়ই এটা কি অশ্লীল কাজ জেনার নিকটবর্তী হওয়া মানে কি একটা হলো সরাসরি যে না আর একটা হলো নিকটবর্তী হওয়া কিভাবে নিকটবর্তী হওয়া ইসলাম যেটাকে বৈধতা দেয় না ইসলাম যেটাকে সমর্থন করে না আপনি একজন যুবক মানুষ আপনি কোনো অপরিচিত কোনো মহিলার সাথে আপনি গল্প করতে পারবেন না কথা বলতে পারবেন না এটা যদি করে তাহলে এটা কি হয়ে গেল জেনার কাছাকাছি যাওয়া হলো আল্লাহ তালা কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন কারণ কেউ যদি অপরিচিত কোনো মহিলার সাথে কথা বলে একদিন দুই দিন নিয়মিত কন্টিনিউ কথা বলতে থাকে এক পর্যায়ে তারা প্রকৃত জেনায় লিপ্ত হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা ওই দরজাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলে দিলেন কি জেনার কাছেও যেও না অথচ আজকে রাত্রিতে এমন হবে শুভ নববর্ষ নতুন বৎসর আসছে কি করবে তুমি আমাকে ফুল দেবে না জোরে বলে নাউজুবিল্লা এভাবে আজকে এই দিনটাকে নিয়ে অনেকেই ব্যস্ত থাকবে রাতের বারোটায় নাকি শূন্য মানে যার কোনো মিনিট নাই একেবারে শূন্যের সময়টা বারোটা শেষ হয়ে এগারোটা একান্ন মিনিট এগারোটা উনষাট মিনিট হয়ে যাওয়ার পরেই নাকি একটা কিছু করতে হবে এটার নামে নাকি সভ্যতা জোরে বলে নাউজুবিল্লা এই জন্যই বলছিলাম যে শিক্ষা মানুষকে সভ্যতা শিখাতে পারে না এটা আবার কেমন শিক্ষা আপনি ওই সময়ে ওই সময়ে আপনি নাচ গান করবেন প্রেমিককে একটা ফুল দিবেন অশ্লীলতা কথাবার্তা বলবেন নাচ গান করবেন আপনি মোবাইলে তারপরে আপনার ল্যাপটপে আপনার টিভিতে অশ্লীল গান দেখে আপনি ওটাকে আনন্দে কাটিয়ে দিবেন এই আনন্দ কি ইসলামে বৈধ রয়েছে বৈধ নাই অথচ আপনি কিন্তু পারতেন যদি ওটাই করতে চান ঠিক ওই জায়গাতে আপনি একটা মনে মনে নিয়োগ করে নেন আজকে ঠিক রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে আমি পাঁচশো টাকার একটা নোট নিয়ে রাস্তায় হাঁটা শুরু করব যেই উনষাট হয়ে যাবে সাথে সাথে টাকাটা মসজিদে দান করব পারবো না এরকম এই চিন্তা ভাবনা আজকে আমাদের ভিতরে নাই এগারোটা উনষাট মিনিটে আমি একজন মিসকিনকে ডেকে এনে আমার ঘরে খাওয়াবো এটা দিয়ে আমি আনন্দ করব সোয়াব অর্জন করব এটাতে কিন্তু আজকে আমরা নাই অথচ আপনি আমি আজকে খোঁজ নিলে দেখতে পাব এই যে অশ্লীলতা বেহায়াপনায় এই দিবস উদযাপন করছে তারা কারা তারা কোন সন্তান তারা কিন্তু আজকে মুসলিম ঘরের সন্তান আপনার আমার ঘরের ছেলে এবং মেয়ে তারা আজকে অশ্লীলতায় ডুবিয়ে আছে হাবুডুবো খাচ্ছে আর আমরা সেদিকে হুরুক্ষব করি না কোনো খোঁজ খবর রাখি না আমার সন্তান কোথায় আমার সন্তান আজকে কি করছে এই দিবস পালন আমি একজন মুসলিম আমার সন্তান মুসলমান যদি হয় মুসলিম ঘরের সন্তান হয়ে সে কিভাবে অশ্লীলা থাকে গ্রহণ করতে পারে অথচ রাসিল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন মানতা সব হবে কমি ফাহুয়া বিন হোম যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সেটা হতে পারে ইহুদি সেটা হতে পারে খ্রিস্টান সেটা হতে পারে ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য কোনো ধর্মের সাথে যারাই সাদৃশ্য রাখবে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তারা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত জোরে বলেন নাহজুবিল্লা তাহলে এই দিবস পালন ইসলাম ধর্ম এটাকে অনুমোদন দেয় না যদি থাকত তাহলে দিবস পালন করার গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন করার মতো অনেকগুলো দিবস রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানায় অতিবাহিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দিবস পালন করেননি বরং এই দিবস পালন করাকে তিনি বেদাঁত বলেছেন এছাড়া রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে সাহাবাই ক্রাম খলাফায় রাশিদিনের তিরিশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল খলাফায় রাশিদিনের তিরিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল এই তিরিশ বছর কিন্তু রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম মৃত্যু এছাড়াও আরও ইসলামের বিজয় নিয়ে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল 
সেই যুদ্ধগুলোকে কেন্দ্র করে সেই দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট সাহাবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আবু বকর দি আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এরকম কোনো দিবস কি কোনো সাহাবি পালন করেছেন কোনো প্রমাণ কথাও আছে নাই আজকে আমরা অতি ভক্তি দেখি ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে এলিম অর্জন না করে ইসলামের হালাল হারাম বৈধ অবৈধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে নিজেদের আবেগ দিয়ে আজকে আমরা উদযাপন করছি দিবস পালন করছি ইত্যাদি ইত্যাদি অশ্লীল কাজগুলি নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত রয়েছে এই ধরনের অশ্লীল কাজ বেহায়পনা হালাল হারাম ইত্যাদি বিষয়গুলো জানতে হলে মাদ্রাসার শিক্ষার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই সম্মানিত উপস্থিতি আমি এই জন্য আপনাদের কাছে একটা পরামর্শ দিতে চাই অভিভাবকদেরকে একটা পরামর্শ দিতে চাই এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে বাংলাদেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দৌড়াচ্ছে সাধারণ মানুষ যেভাবে দৌড়াচ্ছে অথচ সেই তুলনায় মাদ্রাসার দিকে মানুষ কিন্তু অতটা মুভ করছে না অথচ আপনার আমার চিন্তাটা যদি একটু আপডেট চিন্তা হয় যেমন আমাদের এখন যারা কমই মাদ্রাসায় হেফস মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে অনেকে এই চিন্তাটাকে আপডেট করে নিয়েছেন যে যদি জেনারেলি শুধু করি জেনারেলি শুধু জেনারেল হয় আর কি হয় না দিয়ের কোনো জ্ঞান আমার ভিতরে থাকে না সুতরাং আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি হবে ভর্তি হবে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে মাদ্রাসায় হেফস পড়ব কমিতে পড়ব পাশাপাশি আমি ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা দেব পাশাপাশি আমি ক্লাস এইটের পরীক্ষা দেব পাশাপাশি কি করব এসএসসি পরীক্ষা দেব ইন্টার পরীক্ষা দেব এরপরে সুযোগ পেয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হব এভাবে আমাদের অনেক মাদ্রাসার ছাত্র ভাইয়েরা কিন্তু এখন নিজেদেরকে অনেকটাই আপডেট করে ফেলেছে আলহামদুলিল্লাহ এভাবে আপনার চিন্তাকে সাজাতে হবে শুধু মাদ্রাসা নিয়ে নয় শুধু স্কুল দিয়ে নয় শুধু মাদ্রাসা হলে কি হবে খাঁটি একজন সৎ যোগ্য একটা মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে কিন্তু দুনিয়ার জিন্দিগিতে বিভিন্ন সময় সার্টিফিকেটের প্রয়োজন মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন এই জন্য সেদিক থেকে যেন সে পিছে না পড়ে এই জন্য আমাদের চিন্তাকে সমন্বয় করে সাজাতে হবে কারণ প্রকৃত মানুষত্ব বোধ শেখানো হয় সেটা কিন্তু মাদ্রাসায় প্রতিকৃত আদব কায়দা শেখানো হয় মাদ্রাসায় একটা সন্তান মাদ্রাসায় চব্বিশ ঘন্টায় যদি থাকে তাহলে সে প্রতিটি মুহূর্ত তার প্রতিটি মুহূর্ত রুটিনের ভিতরে ইসলামিক রুলস অনুযায়ী ইসলামিক নিয়ম কানুন অনুযায়ী সে কিন্তু লালিত পালিত হতে পারে কিন্তু স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে কিন্তু তার এই সুযোগটা থাকে না আমি আমার বক্তব্যতে মাঝে মাঝে এই কথাটি বলে থাকি যে একটা সন্তান পিতা মাতার উচিত হলো একটা সন্তান সে যখন তার বয়স দশ বছর বারো বছর এই বয়সে তার কি প্রয়োজন তার কি চাহিদা সে কোন পরিবেশে ঘোরাফেরা করছে সে কোন পরিবেশে লেখাপড়া করছে সেই পরিবেশ অনুযায়ী তাকে দিনই জ্ঞানটা তাকে ওই সময়ে দেওয়াটা প্রয়োজন যেমন ধরে সে স্কুলে গেলে কি করবে তার বন্ধু বান্ধব থাকবে আসলে বন্ধু বান্ধব কেমন গ্রহণ করতে হবে এই শিক্ষাটা তাকে আগে দিতে হবে কেমন বন্ধু গ্রহণ করবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে এক ধরনের মানুষের কথা বলেছেন যে কেমতের মাঠে কিছু কিছু মানুষ থাকবে যেন আফসোস করবে যারা আফসোস করে বলবে আহ আমি যদি অঙ্কের অমুককে যদি আমার বন্ধু না বানাতাম আজকে ওই বন্ধুর কারণে আজকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত অমুককে যদি আমার বন্ধু না বানাতাম এরকম অসংখ্য মানুষ থাকবে বন্ধুর জন্য তারা আফসোস করবে বন্ধুর জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সঠিক বন্ধু গ্রহণ করতে হবে এখন সেই সময়ে যখন সে স্কুলে যাচ্ছে মেয়েদের সাথে সে লেখাপড়া করছে এটাকে বলা হয় সহশিক্ষা সহশিক্ষা ইসলামে বৈধ নাই ছেলে এবং মেয়ে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে তারা একসাথে লেখাপড়া করবে যারা জীবন যৌবন সম্পর্কে যারা বোঝে যাদের এই ধরনের জ্ঞান হয়েছে তারা একসাথে লেখাপড়া করবে এটা ইসলাম বৈধতা দেয় না অথচ আজকে তারা একসাথে পড়তে গিয়ে একসাথে লেখাপড়া করতে গিয়ে এই দোহাই দিয়ে সে আমার ক্লাস ফেন সে আমার কি ক্লাস ফেন সে আমার সহপাঠী এই বলে তার সাথে কথাবার্তা চলছে অথচ ইসলাম বলছে ওলা তাকরবু জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিসা তো মক্তা ও সাহাবিলা জিনার নিকটবর্তীও হওয়া যাবে না এটা ফাহেসা কাজ অশ্লীল কাজ এই সম্পর্কে তাকে আগেই মেসেজ দিতে হবে সে স্কুলে যাচ্ছে স্কুলে সে পড়তে পারে পড়া নিষেধ নয় কিন্তু তাকে ওই জ্ঞানগুলো আগে ঢুকাতে হবে ওই পরিবেশটা তাকে বোঝাতে হবে যে এটা তোমার জন্য হারাম কিন্তু এটা না দেওয়ার কারণে তারা শিক্ষার নামে মূর্খই থেকে যাচ্ছে শিক্ষার নামে তারা তাদের অশ্লীলতা বেহায়পনাকে তারা তীব্র গতিতে তারা চালিত চালিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু সঠিক দিন তারা শিখতে পারছে না সম্মানিত উপস্থিতি এজন্য 
আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআনে যতগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন যতগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন একটা মানুষ তার জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করবে একটা মানুষ তার জীবনকে কিভাবে গঠন করবে সে কখন কোন বিষয়ের শিক্ষা অর্জন করবে এই প্রতিটি বিষয় কিন্তু কোরআন এবং সহিসুন্নায় রয়েছে আর এটা জানার জন্য একমাত্র মাদ্রাসার শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই সম্মানিত উপস্থিতি যেই সময়ে মানুষ মূর্খতায় বর্বরতায় শিক্ষার নামে সেই আয়ামি জাহিলিয়াতের যুগের মতো মূর্খতা অশ্লীলতায় যারা হাবুডব খাচ্ছে যেই সময় সেই সময়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার সন্তানকে আপনি কি শেখাতে চান আপনার সন্তানকে আপনি স্কুলে দিতে চান না মাদ্রাসায় দিতে চান আপনার সন্তানকে আপনি কি যোগ্য আলেম বানাতে চান নাকি বড় একজন ডাক্তার বানাতে চান অমুক তমুক বানাতে চান বানাতে পারেন কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে নয় আমি আপনাদেরকে বিশেষ করে আজকের এই বিষয়ের আলোচনার আমার বেছে নেওয়ার আজকের বিশেষ কারণটা হলো আজকে দুই হাজার একুশ সালের শেষ দিন আগামীকাল থেকে নতুন বৎসর আসবে নতুন বৎসরে আপনার সন্তান হয়তো বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে আপনার সন্তান হয়তো বা আজকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে এই সময় আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন আপনার সন্তানকে আসলে আপনি কি শেখাতে চান আমার পরামর্শ হল আপনার সন্তানকে আপনি মাদ্রাসায় শিক্ষা দিবেন মাদ্রাসায় সে আদব কায়দা প্রকৃত ইসলাম সে শিখবে পাশাপাশি সে স্কুলে পরীক্ষা দেবে ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা দেবে এইটের পরীক্ষা দেবে এরপরে সে যদি ডাক্তারি নিয়ে লেখাপড়া করতে চায় মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সে ডাক্তারি লেখাপড়া করবে তাতে তার কোনো আপত্তি নাই এরকম একটা পরিবেশ যদি হতো তাহলে কেমন হতো বিষয়টা যে একজন হাফেজ কোরআনের একজন হাফেজ একজন আলেম দাওরাই হাদিস কমপ্লিট করেছে কুতুবি শ্বেতা সে পড়েছে এরকম একজন আলেম সে আজকে চেম্বারে বসে রুগী দেখছে কেমন হতো বলেন তো এই চিন্তাটা কি আমরা সিটিং করতে পারি না আমাদের মাথায় তা আমার সন্তানকে আমি জেনারেল শিক্ষাও দেব এবং ধর্মীয় শিক্ষাও দেব সে একজন হাফেজ হবে সে একজন আলেম হবে সে এবার পাঞ্জাবি টুপি জুব্বা পাগড়ি পরে সে কি করবে চেম্বারে বসে রুগী দেখবে এরকম তো হতে পারে কেন আজকে আমরা শুধু এক মুখ দৌড়াচ্ছি আমার বাবাকে আমার বাবাকে কোন একজন ব্যক্তি বলেছিল যে ভাই আপনি তো আপনার সন্তানগুলোকে আপনি আপনার সন্তানগুলোতে নষ্ট করে ফেলছেন মানে সবাইকে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন মানে কি করছেন নষ্ট করে ফেলছেন আর ওনার চিন্তা হলো যে আজকে আমার সন্তানদেরকে আমি কাউকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো কাউকে ডাক্তার বানাবো এভাবে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখেছিল আজকে সেই সময় আমার বাবা জবাব দিয়েছিল ঠিক আছে আমার সন্তানকে আমি নষ্ট করছি এদেরকে নিয়ে আমি পাশক্ত সালাত আদায় করব এবং আমার বাড়ির সামনে একটা মসজিদ থাকবে সেই মসজিদে আমি আজান দেব বাচ্চাদেরকে নিয়ে নামাজ করব আর ওই বেচারা সেদিন বলেছিল যে না আমি আমার বাড়ির সামনে বিশাল বড় একটা স্কুল করব হ্যাঁ সেখানে আমি ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াবো আজকে দেখা যাচ্ছে আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আজকে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষায় লেখাপড়া করার পাশাপাশি আপনার জেনারেল থেকে নিয়ে শুরু করে যত শিক্ষা আছে সেটাও কিন্তু আমরা অর্জন করছি আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা এখন আলহামদুলিল্লাহ ভার্সিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এরকম যত জেনারেল ভার্সিটি রয়েছে এই ভার্সিটিগুলোতেও তারা কি অংশগ্রহণ করছে এবং সেখানেও তারা কিন্তু ভালো জাল করছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমাদের চিন্তাটাকে পরিবর্তন করতে হবে এমনটা নয় শুধু ডাক্তার বানাবেন আমার কাছে মনে হয় একজন ছাত্র যদি কোরআনের হাতে যাওয়ার পরে দাওয়ায় হাদিস কমপ্লিট করার পরে পাশাপাশি সে যদি পুলিশের চাকরি করত তাহলে আজকে তার মাথায় পাকড়ি থাকতো টুপি থাকতো জুব্বা থাকতো সে আজান হওয়ার পরে মসজিদে যেত সে আজকে ঘুষ খেতে পারত না কারণ ইসলাম এমন একটা শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা এমন একটা শিক্ষা যেই শিক্ষায় মানুষকে সঠিক মানুষত্ববোধ সঠিক মূল্যবোধ হালাল এবং হারাম ন্যায় এবং অন্যায় ভালো এবং মন্দ একেবারেই তাকে ভালোভাবে শিক্ষা দেয় যার কারণে সে আল্লাহর ভয়ে পাপের কাজ করতে পারে না অন্যায় কাজ করতে পারে না অশ্লীল কাজ করতে পারে না বেহায়াপনা করতে পারে না ঠিক অনুরূপভাবে দেশের যতগুলো অঙ্গন রয়েছে যতগুলো জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোতে প্রতিটি মানুষ সেখানে চাকরি করছে সরকারি যত অপশন রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে যদি একজন করে হাফেজ একজন আলেম থাকতো তাহলে আজকে সেখানে দুর্নীতি হতো না জোরে বলেন ঠিক না ঠিক সেখানে দুর্নীতি হতো না অশ্লীলতা হতো না সেখানে ঘুষ হতো না সেখানে কি যত খারাপ অন্যায় কাজগুলো রয়েছে সেখানে আজকে সেগুলো থাকতো না কিন্তু 
আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা থেকে সঠিকভাবে সিটিং করতে না পারার কারণে একদল শুধু মাদ্রাসা নিয়ে পড়ে আছি আরেক দল শুধু জেনারেল নিয়ে পড়ে আছি যার কারণে মাদ্রাসার ছাত্রগুলোকে অন্য কোনো জায়গায় কাজে লাগানো যায় না ওই ছাত্রগুলোকে আবার মাদ্রাসার কাজে লাগানো যায় না তারা আবার মাদ্রাসার সঠিক শিক্ষাটা না পাওয়ার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা সঠিক না পাওয়ার কারণে তারাও কিন্তু আজকে তাদের অশ্লীলতা বেহায়াপনা নিয়ে কিন্তু তারা ব্যস্ত রয়েছে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না সম্মানিত উপস্থিতি ঠিক এরকম একটা সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষায় কেবল আপনার সন্তানকে সুশিক্ষিত এবং সঠিক ব্যাঠিক কোনটা কোনটা হালাল কোনটা হারাম এই শিক্ষাগুলো দিয়ে আপনার সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এই জন্য এই জন্য আমি আপনাদের কাছে আজকে এই সংক্ষিপ্ত খুদবায় যে বিষয়টি বলতে চাই সেটা হলো পৃথিবীতে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিশেষ করে স্কুল কলেজ ভার্সিটি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা এই শিক্ষাগুলোকে প্রথমত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো একটা হলো দিনই শিক্ষা আর একটা হলো দুনিয়াবি শিক্ষা একটা হলো দিনই শিক্ষা আর একটা দুনিয়াবি শিক্ষা দিনই শিক্ষা যেটা সেখানে একমাত্র কোরআন এবং সই সুন্নার কোরআন এবং সই সুন্নার শিক্ষাটাই সেখানে দেওয়া হয় আর দুনিয়াবি শিক্ষা সেখানে আপনি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সেখানে তারা কোনো আদর্শ সভ্যতা ভদ্রতা হালাল হারাম ইত্যাদি সেখানে শেখানো হয় এমনটা কিন্তু পাওয়া যায় না যদিও স্কুল কলেজগুলোতে দেখা যায় ধর্মীয় একটা সাবজেক্ট রয়েছে দেওয়া হয় ইসলাম ধর্ম সাবজেক্টের নাম কি ইসলাম ধর্ম অথচ সেখানে ইসলাম ধর্মের নামে ইসলাম ধর্মের নামে ধর্মকে কিভাবে এর কবজ দেওয়া দেয় কিভাবে কবর দেওয়া দেয় সেই শিক্ষাটা কিন্তু সেখানে রয়েছে সেখানে সঠিক সঠিক শিক্ষা কিন্তু সেখানে নাই সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য একজন মাদ্রাসার ছাত্র সে কিন্তু ছোট্ট থেকেই আদব কায়দা সব কিছু শিখতে পারে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার জমানে বলেছেন হাক্কুল মুসলিম সিত্তু নিজা লাকি তাহু ফাসাল্লিম আলহি মুসলমান হয়ে এক মুসলমান অপর মুসলমানের উপরে ছয়টি হক রয়েছে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে বা এক মুসলমান অপর মুসলমানের উপরে ছয়টি হক রয়েছে এক নম্বর হক হলো কি ইজা লাকি তাহু ফাসাল্লিম আলহি যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হবে কি করবে সালাম দেবে মাদ্রাসার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ তাদের সামনে যখনই কোনো মানুষ তাদের সামনে পড়ে কোনো মুরব্বী হোক কোনো যুবক হোক কোনো মানুষ তাদের সামনে পড়লেই তারা সুন্দর করে সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম অথচ ওই জায়গাটাতে আপনি একটা স্কুলের ছাত্রকে দেখেন সে কিন্তু সালাম দিতে পারে না এমনকি একজন মুরব্বী মানুষকে রেখে যে সম্মান করতে হবে তাকে যে শ্রদ্ধা করতে হবে তার যে একটা সম্মান আছে এটা কিন্তু তারা বোঝার চেষ্টা করে না আজকে সমাজের অবক্ষয় এমনটাই হয়েছে যে ছোট্ট ছোট্ট বালকেরা বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে আগে একটা সময় ছিল যে মানুষ বিড়ি সিগারেট খাইলেও একটু আড়ালে খাওয়ার চেষ্টা করত মানুষ দেখলে একটু গোপনে খাওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা এতটাই নিম্নে চলে গিয়েছে এতটাই অশ্লীলতার দিকে চলে গিয়েছে যে একজন আলেমকে দেখেও মানুষ শ্রদ্ধা করতে চায় না একজন আলেমকে দেখে তার সামনেও সিগারেট টানছে সিগারেটের ধোঁয়া গিয়ে আলেমের মুখ ভরে যাচ্ছে নাউজবিল্লা তাহলে এভাবে মাদ্রাসায় একটা ছাত্র সে প্রথমে আদব কায়দা শিখবে একজন মানুষ মানুষের উপরে দায়িত্ব কর্তব্য কি তাদের মূল সাবজেক্টগুলোই হলো একটা মানুষকে সৎ চরিত্রবান যোগ্য করে তুলতে যে বিষয়গুলো দরকার রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে এটাই আমাদের মূল সাবজেক্ট মাদ্রাসার অথচ স্কুল কলেজে কিন্তু মূল সাবজেক্ট এটা নয় ইসলাম ধর্মকে দেওয়া হয় অপশনাল সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট অপশনাল মানে পড়লেও চলে না পড়লেও চলে এরকম যদিও দেওয়া আছে মুসলিম মুসলিম মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশে আজকে যদি ইসলাম একটা ধর্মের সাবজেক্ট না থাকে তাহলে এটা বড্ড বেমানান হয় এই জন্য কোনো রকমের যেন একটা সাবজেক্টকে দেওয়া হয়েছে তারপরেও সেই সাবজেক্টের ভিতরে সঠিক কোরআন এবং সেই হাদিসের আলোচনা সেখানে কিন্তু নাই সেখানে ভুল ভাল সেখানে বেদাত সিরিক মিশ্রিত আলোচনা সেখানে রয়েছে এই জন্য মাদ্রাসা শিক্ষায় একটা ছাত্র সে ছোট্টবেলা থেকে শেখে যে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র এগুলো হারাম এটা ছোট্ট থেকে এসে শেখে এই পরিবেশে সে গড়ে ওঠে মাদ্রাসায় কোনো দিন তাদেরকে এই তালিম দেওয়া হয় না যে সে গান বাজনা করবে বরং তাকে তালিম দেওয়া হয় গান বাজনা এটা হারাম এটা অশ্লীল কাজ এটা করা যাবে না ঠিক অনুরূপভাবে তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয় তুমি চুরি করতে পারবে না চুরি করা তোমার জন্য নিষেধ অস্বারিক অস্বারিক দুসর মায়েদার আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ওসারিকা কাল 
অসারিক ও অসারিকত ফক্ত ও এই দিয়ে হুমা আল্লাহ তালা বলছেন যারা চুরি করে পুরুষ অথবা মহিলা চুরি করে ফক্ত ও এই দিয়ে হুমা তাদের হাত কেটে দাও এটা হলো শাস্তি এই শিক্ষাগুলো তারা ছোট থেকেই পাওয়ার কারণে তারা একটা সময় বড় হয়েও এই শিক্ষাগুলি তাদের মাথার ভিতরে থাকে সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলতে চাই আজকে আপনি আমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারব বড় বড় আলে মোলামা শাহেক মাসাহেক যারা রয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তাদেরকে দেখেন তারা বড় ধরনের কোনো দুর্নীতি তারা জড়িত নয় তারা বড় ধরনের অশ্লীল কোনো কাজের সাথে তারা জড়িত নয় তারা বেহায়াপনার সাথে তারা জড়িত নয় কারণ কি তারা ছোট্ট থেকে এই শিক্ষাটা নিয়েই তারা বড় হয়েছে যে এটা হালাল এটা হারাম কোনটা যায়েস কোনটা না যায়েস কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ কোনটা অশ্লীল তার কোনটা ভালো কোনটা নেকির কাজ তার এই শিক্ষা নিয়েই ছোট থেকে বড় হয়েছে এই জন্য আজকে কিন্তু তারা তারা নির্বিঘ্নে ভালো আমল তারা করতে পারছে কিন্তু যারা এই শিক্ষাগুলো ছোট্ট থেকে পায় নাই তারা দেখেন আজকে বড় বড় পর্যায়ে গিয়ে বড় বড় পর্যায়ে গিয়ে সরকারি বিভিন্ন চাকরি করছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা দুর্নীতি তারা সন্ত্রাসী তারপরে তাদের যত চাঁদাবাজি যত অন্যায় কাজ রয়েছে অন্যায় কাজগুলো তাদের কাছে কিচ্ছু মনে হয় না এটা যে একটা হারাম কাজ এটা যে চলবে না এটা যে অবৈধ এটা তাদের কাছে মনেই হয় না শুধুমাত্র শুধুমাত্র দিনই শিক্ষা দিনই এলেম শিক্ষার অভাব তাদের কাছে রয়েছে এই শিক্ষা অর্জন করতে না পারার কারণেই আজকে সমাজের এই অবক্ষয় সম্মানিত উপস্থিতি যেই সময় আজকে মানুষ মানুষ শিক্ষার নামে সভ্যতার নামে অশ্লীলতাকে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে ভদ্রতার নামে আমাদের সন্তানের আজকে ভদ্রতার নামে নতুন বৎসকে নববর্ষকে নতুন বৎসকে স্বাগতম জানানো লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানানো অশ্লীলতা বেহায়াপনা করা এটা নাকি সভ্যতা জোরে বলেন নাউজবিল্লা অথচ এই সভ্যতার ব্যাপারে ইসলামে কোনো নির্দেশনা নাই রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি দিবস পালনে কেবলমাত্র দিবস পালনে কেবলমাত্র তিনি তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অথবা রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবনে অনেকগুলো ভালো ভালো কাজ অনেকগুলো ভালো আমল বিশেষ করে সোমবারের দিন ঘটেছিল এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সোমবারের দিনটাকে রোজা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন সোমবারের দিনে তিনি রোজা রাখতেন ভালো কাজ করতেন ইসলামের প্রমাণ ইসলাম থেকে আমরা খুঁজে পাই যে আপনি কোনো কাজকে উদ্দেশ্য করে আপনি ভালো কাজ করতে পারেন রোজা করতে পারেন সেটা আমরা না করে আজকে আমরা বেহায়াপনা অশ্লীলতায় কিন্তু আমরা হাবুর খাচ্ছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন বোঝার জন্য তৌফিক দান করেন এরপরে আমি আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে সংক্ষিপ্তভাবে অভিভাবক যারা রয়েছেন বিশেষ করে সন্তানকে নিয়ে কোথায় শিক্ষা দিবেন কোথায় পড়াশোনা করাবেন এরকম মাদ্রাসা যারা করছেন তাদেরকে আমি পরামর্শ দিতে চাই আজকে আপনাদের উদ্যোগে এখানে মসজিদ হয়েছে এই মসজিদে আপনাদের সবারই মনের ভিতরে একটা ছোট্ট পরিকল্পনা হয়তো বা ছিল যে এখানে আমরা মাদ্রাসা করব এটা আপনাদের মনের পরিকল্পনা আর এই পরিকল্পনাটা কি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ এটাকে কিন্তু শুরু করেছি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টায় আমি শুরু করেছি এই শুরুটা আজকের এই ছোট্ট করে শুরু করাটার জন্য আল্লাহ তালা একদিন বড় করে অনেক বড় মাদ্রাসা করে এটাকে কবুল করে নেন সকলে বলি আমিন এবং আমি বলবো না যে আপনার সন্তানকে আপনি এই প্রতিষ্ঠানেই দেন না তা বলবো না তবে আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই সেটা হলো যে সন্তানকে প্রথমে অবশ্যই যদি আপনি ভালো যোগ্য আলেম বানাতে চান তাহলে মাদ্রাসায় পড়াতে হবে প্রথমে হাফেজ বানাতে হবে প্রথমে কি করতে হবে কোরআনের হাফেজ কারণ কোরআনের একজন হাফেজ তার পুরো কোরআনটা মুখস্থ থাকলে সে যে কোনো বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে গেলে তাকে নতুন করে আয়াত মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই কারণ তার মুখস্থ আছে শুধু অনুবাদ সে কোটলে পাটলেই তার কিন্তু হয়ে যাবে এরপরে কোরআনের হাফেজ আগে বানাতে হবে অনেকেই না বোঝার কারণে করেন কি যে আমার এক ছেলেকে বানাবো হাফেজ আর এক ছেলেকে বানাবো আলেন তার মানে কি কোরআন এবং সহি সুন্না এই দুইটা মিলেই তো পুরো ইসলাম এই দুইটা মিলেই তো একশো পার্সেন্ট আপনার ছেলেকে শুধু হাফেজ বানালেন হাফেজ বানানোর পরে ওকে যদি আবার কেতাবিয়েতে না পড়ান কওমিতে না পড়ান ওকে যদি আপনি হাদিসের জগতে না ঢুকান তাহলে ওই ছেলের এই হাফেজ হওয়াতে কোনো লাভ হবে না সে হাফেজ হওয়ার পরে সে বুঝল না যে আসলে সে কি শিক্ষা অর্জন করেছে তার ভিতরে কোন এলেম রয়েছে সে এলেমের গুরুত্ব মর্যাদা কিন্তু সে বুঝতে পারে না আপনার সন্তানকে যদি দুইটা সন্তান থাকে একটা সময় নিয়ত করেন যে একটাকে মাদ্রাসায় পড়াবো আর একটাকে জেনারেলে পড়াবো তোর বলে নাউজুবিল্লাহ এমন নিয়ত করার কোনো সুযোগ নাই আপনি আপনার প্রত্যেকটা সন্তানকে মাদ্রাসার শিক্ষাটাই আগে দিবেন মাদ্রাসার শিক্ষা দিয়ে 
তারপরে পাশাপাশি তাকে আপনি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়ান তাহলে তার ভিতরে হালাল হারামের একটা বোধ মূল্যবোধ তার ভিতরে থাকবে সে সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে যেটা বলছিলাম যে কোরআনের হাফেজ বানানোর পরে ওর পড়ালেখা শেষ মনে করলে আর হবে না ওকে জেনারেলে দেওয়া যাবে না হাফেজ বানানোর পরে ওকে দিতে হবে কওমি মাদ্রাসায় কওমি বলতে একটা শব্দ আছে অনেকেই শব্দটার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারিনি কওমি বলতে আসলে কওমি বলতে আসলে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের জিন্দিগিতে তার যত সুন্না রয়েছে সুন্নাকে কেন্দ্র করে যত কেতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে বোখারি মুসলিম আবুদাউ তিরমিজি নাসা ইবন মাজা এরকম অসংখ্য হাদিসের কেতাব এই কেতাবগুলো যেখানে পড়ার যোগ্যতা এবং এগুলোর মাস আলা কি রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কীভাবে কন্ট্যাক্ট করেছেন সেটা শিখানো হয় এক কথায় যেখানে হাদিস শিক্ষা করানো হয় পাশাপাশি যেই কোরআনের হেফজ শেষ করল এই হেফজ শেষ করার পরে এই কোরআনের অনুবাদ কীভাবে করতে হয় এই কোরআনের অনুবাদ কীভাবে করতে হয় এই কোরআনের তাফসির কীভাবে রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কী তাফসির করেছেন সাহাবা ইকরাম কি ব্যাখ্যা করেছেন এই সারমর্মগুলো যেখানে শিখানো হয় সেটা হলো কওমি মাদ্রাসা তাহলে হাফিজ বানানোর পরে একটা বাচ্চাকে অবশ্যই কমিতে দিতে হবে কমিতে না দেওয়ার কারণে অনেক ছাত্র আমি দেখেছি আমার চোখে দেখেছি হেড শেষ করার পরে আজকে সে জেনারেলি পড়তে গিয়ে তার মুখে আজকে দাঁড়িয়ে নাই সে আজকে পাশাপ্ত সালাত আদায় করে না সে ইসলাম কি জিনিস সেটা বসে না অথচ ইসলামের পুরা পুরা যে পরিপূর্ণ ইসলামের যে কেতাবটি সেটা তার ভিতরে কিন্তু হেডস রয়েছে মুখস্থ রয়েছে এই জন্য এরপরে শুধু কমিতে নয় শুধু হাফিজিতে নয় প্রথমে হেডস করানোর পরে তারপর আপনার সন্তানকে আপনি কমি মাদ্রাসায় ভর্তি করান তারপরে এবার কমি মাদ্রাসাগুলোর ভিতরে আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে এই কমি মাদ্রাসারই আবার কয়েকটা প্রকার রয়েছে কমি মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসাগুলোতে হাদিস শিখানো হয় সর্বপ্রথম আরবির গ্রামার শিখানো হয় আরবির গ্রামারের প্রথম কেতাবের নাম হলো মিজান মিজান শব্দের অর্থ দাঁড়ি পাল্লা মানে যেখানে সে আরবির শব্দগুলোকে ওজন করে করে কোনটার কি অর্থ সঠিক অর্থ কি এগুলো সে শিখতে পারবে এখান থেকে নেই গ্রামারের মাদ্রাসাগুলো সবগুলো মাদ্রাসাই মোটামুটি একই এরপরে গিয়ে দেখা যায় কিছু কিছু মাদ্রাসা আছে কমই মাদ্রাসাই কিন্তু সেখানে সঠিক হাদিস শিক্ষা না দিয়ে সেখানে মাঝহাবি কায়দা মাঝহাবি বিভিন্ন কেতাব পরিয়ে পরিয়ে তাদের মাথাগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয় এই জন্য আজকে সমাজে আমরা দেখলে দেখতে পাবো একজন সাধারণ জেনারেল শিক্ষিত মানুষ তাকে যদি আপনি কোরআন এবং সহিদ সুন্নার আলোচনা তার সঙ্গে উপস্থাপন করেন তাকে যদি বলেন তাহলে সে একটু বোঝার চেষ্টা করে যে আসলে এটা তো কোরআনে আসে হাদিসে আসে তাহলে আমল করি না কেন কিন্তু যারা ওই ধরনের কমই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তাদের সামনে হাদিস নিয়ে যাওয়াই যায় না এটা সম্ভবই হয় না তারাও বুঝাতে চায় যে আমরাও তো কমিতে ভরেছি তাহলে তুমি আমাকে কি বুঝাও এই বলে তারা কিন্তু সেই মানে ভুলের ভিতরে বেদাতের ভিতরে শিখের ভিতরেই তারা কিন্তু হাবুডুবু খাচ্ছে এই জন্য আপনাকে জানতে হবে যে এই বিষয়ের সঠিক মাদ্রাসাগুলো বাংলাদেশে দুই ধরনের কমই মাদ্রাসা রয়েছে একটা মাদ্রাসাতে আপনার নাহুসরফ গ্রামার শেখানোর পরেই হাদিসের কেতাব সর্বপ্রথম একটা কেতাব বলুবুল মারাম যেই কেতাবটি লিখেছেন ইমাম বোখারি ইবনি হাজার আসকালানি ইমাম বোখারি মানে বোখারি কেতাবটার পুরা তাফসির করেছেন হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি মানে পুরো ব্যাখ্যা করেছেন বোখারি এই ব্যাখ্যা করার পরে উনি বলছিলেন যে আমি তো বোখারির ব্যাখ্যা করলাম কিন্তু আমার নিজের তো কোনো কেতাব নাই এই কথা বলতে গিয়ে তিনি সার সংক্ষেপে একটা ছোট্ট হাদিসের কেতাব লিখেছেন যে কেতাবের নাম হলো বুলুবুল মারাম কেতাবের নাম কি বুলুবুল মারাম এই কেতাবটা আপনারা সকলেই কেনার চেষ্টা করবেন এবং পড়ার চেষ্টা করবেন এই কেতাবটার ভিতরে বোখারি মুসলিম আবুদাউ তিরমিজি বড় বড় কেতাবগুলো পড়তে গেলে অনেক সময় মানে বুঝে আসে না অনেক সময় মাসালা মাসাল উদ্ধার করা কঠিন হয়ে যায় কিন্তু এই কেতাবটাতে ছোট্ট করে অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা বিষয়ের অধ্যায় অধ্যায় করে একেবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় যে হাদিসটুকু একটা দুইটা তিনটা পাঁচটা এরকম হাদিস নিয়ে এসে সেই বিষয়টার একটা সমাধান দিয়ে এটা কিন্তু লেখা হয়েছে তো এই জন্য গুলুগুল মারাম দিয়ে শুরু হয় এরপরে হাদিসের কেতাব বোখারি মুসলিম আবুদা উত্তির মিজি নাসাইব নামাজ এই ছয়টা কেতাব বিশেষ করে এই ছয়টা কেতাব আমাদের সহিয়া কিতার মাদ্রাসাগুলোতে চার বছরে পড়ানো হয় আবুদা উত্তির মিজি এক বছর নাসাইব নামাজা এক বছর এরপরে বোখারি এবং মুসলিমের প্রথম খণ্ড প্রথম খণ্ড করে এক বছর আবার দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড করে আরেক বছর এই চার বছরই কুতুবু সেত্তা মূল ছয়টা কেতাব পড়ানো হয় আমি আপনাদের কাছে মেসেজটা দিচ্ছি অনেকের কাছে বিরক্ত লাগতে পারে কিন্তু বাস্তবতা একটু খেয়াল করবেন এই ছয়টা কেতাবকে সৈয়াকি তার মাদ্রাসাগুলোতে চার বছরে পড়ানো হয় 
এরা এই জন্য এই হাদিস সম্পর্কে এরা কিন্তু ভালো অভিজ্ঞ হয় এরা মাসলা মাসায়েল বলতে পারে এরা সঠিক হাদিসের উপরে এরা আমল করতে পারে মানুষের কাছে এরা দাওয়াত দিতে পারে কিন্তু অনুরূপভাবে আমাদের মাঝাবি কতগুলো মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলো নামও কমই মাদ্রাসা সেখানে কি করানো হয় ঠেকার কেতাবগুলো পড়িয়ে 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 তাদের মাথাগুলোকে আগে ঘোল করে দেওয়া হয় এরপরে এক বছর গিয়ে বোখারি মুসলিম আবুদাউ তিরমিজি নাসাই বলে মাদ্রাস ছয় কেতাব এক বছরে পড়ানো হয় এটা কিন্তু সূক্ষ্ম একটা পরিকল্পনা হতে পারে যে একটা ছেলে মাদ্রাসায় পড়ার পরেও যেন সে সঠিক ধর্ম না পায় না বোঝে এই জন্য এক বছরে ছয়টা কেতাব পড়ানো হয় আমি সচক্ষে দেখেছি তারা যে পড়ে শুধু রিডিং পড়ে যাচ্ছে কত দ্রুত কত স্পিডে পড়ে যাচ্ছে হাদিসের ভিতরে মূল ইবারত কি রয়েছে হাদিসের ভিতরে মূল কথা কি রয়েছে সেটার দিকে তারা ভুরক্ষপ করে না কোনো ছাত্র যদি বুদ্ধি খাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে ওস্তাদজি এটা তো পড়ে চলে যাচ্ছে এখানে তো হাদিসে এরকম পেলাম অথচ আমরা তো আপনার ফেকার কেতাবে তো অমুক রকম বলেছি তখন ওস্তাদজি বলে যে না না এটা সার্বর্ম হিসেবে ফেকার কেতাবে যেটা করেছে ওটাই ফাইনাল ধরে বলে নাউজ বিল্লা সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদেরকে দুর্নাম নয় বাস্তব কথাটা জানানোর জন্য আরেকটা মেসেজ দেব আমার ওস্তাদজি মরনা মোস্তফা বিন বাহারুদ্দিন সালাফি যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল উনি ভারতের দেওবন্ধ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন এটা হলো মাঝাবি ভাইদের একটা মাদ্রাসা বড় মাদ্রাসা অনেক বড় মাদ্রাসা সেখানে তিনি লেখাপড়া করেছেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন এই কথাটা শুনলে আমার শরীরটা মানে আমার শরীরের ভিতরে যেন লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ কি আশ্চর্য কথা ভারতের দেওবন্ধের এত বড় একটা মাদ্রাসা যেই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বোখারির প্রথম দার্স যখন শুরু করে সেই সময় ছাত্রদেরকে বলে যে বোখারি একটা সই শুদ্ধ কেতাব এর ভিতরে কোনো জৈব জাল হাদিস নাই এই কেতাবটা আমরা আমলের উদ্দেশ্যে পড়াই না এই কেতাবটা আমরা পড়াই বরকতের উদ্দেশ্যে জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ এত বড় মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করার পরে যদি আমার এই চিন্তা হয় বোখারির মতো বিশুদ্ধ কেতাব যেই কেতাবটা কি মহাদ্দিসিন একরম এক বাক্যে বলেছেন আ সকল কিতাবি বাদা কিতাবিল্লাহ আল্লাহর কেতাবের পরে সবচাইতে সহি যে গ্রন্থটি সেটার নাম হলো বোখারি এই বোখারির মতো কেতাবটাকে তারা আমলের জন্য পড়ায় না তারা কিসের জন্য পড়ায় বরকতের জন্য এবার আমলের জন্য যদি না পড়ায় তাদের কাছে বোখারির হাদিস নিয়ে গেলে কাজ হবে কাজ হবে না মুসলিমের হাদিস নিয়ে গেলে কাজ হবে না তারা বরকতের জন্য পড়ায় এবার চিন্তা করে দেখেন কত বড় সূক্ষ্ম একটা পয়েন্ট কত বড় সূক্ষ্ম একটা এ নিয়ে ওরা বসে আছে যে মাদ্রাসায় পড়বে কমিতেই পড়বে আলেম হবে নাম হবে মুফতি নাম হবে আলেম কিন্তু হাদিস বুঝবে না নাউজিবিল্লাহ এই জন্য আপনাদের কাছে আমি এই মেসেজটুকু দিতে চাই যে সহি আকিদার মাদ্রাসা এবং কোথায় লেখাপড়া ভালো হচ্ছে কোথায় হাদিসের কেতাবগুলো পড়ানো হয় একটু খোঁজ নিয়েন কারণ আমার হয়তো বলার সুযোগ হবে না আপনি মনে করলেন মাদ্রাসার বাচ্চাকে দিয়ে দিলেন এরপরে দেখা গেল যে সে ভুল ভাল সে তার মাথাটা নষ্ট হয়ে গেল সে সহি হাদিস আর বোঝে না বোখারি মুসলিমের হাদিস সে বোঝে না সে বোঝে ফেকার কেতাবে কি আছে যা হোক সম্মানিত উপস্থিতি সত্য এবং মিথ্যা সঠিক এবং ব্যাঠিক এটা যাচাই করার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞান বিদ্যা প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরেই আল্লাহ তালা দিয়েছেন এজন্য দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমরা যেমন কোনটা ভালো কোনটা এক নাম্বার কোনটা আমরা বেশি গ্রহণ করব এটা যেমন আমরা বুঝি ঠিক ধর্মের ক্ষেত্রেও এই সূক্ষ্ম বিষয়টাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কোনটা সঠিক কোনটা ব্যাঠিক এটা যাচাই করার জন্য চেষ্টা করবো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন বিশেষ করে আজকে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ হলো আজকে আপনারা শুধু এক স্কুলকে নয় এক শুধু ভার্সিটিকে নয় কলেজকে নয় মাদ্রাসা শিক্ষায় আপনার বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত করার পাশাপাশি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেজন্য ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য ক্লাস এইটের পরীক্ষা দিতে পারে এসএসসির পরীক্ষা দিতে পারে হ্যাঁ দাখিল আলিমের পরীক্ষা দিতে পারে এরপরে সেই জন্য সুযোগ পেলে ভার্সিটিতেও ভর্তি হতে পারে সবই শিখবে কিন্তু ইসলাম মাথায় রেখে ইসলামকে ভুলে গিয়ে নয় ইসলামিক শিক্ষা বাদ দিয়ে নয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন বোঝার জন্য তৌফিক দান করেন আমিন وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه الغفر الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب الحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم